हे गाइस वेलकम टू आवर चैनल इनफोकस स्टडी सो एएमके का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन मेंशन कर रखे थे ठीक है तो देखो क्वेश्चन से मतलब मैं सारे क्वेश्चन तो करा नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा ठीक है इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है मेरे को भी और वीडियोज़ और मेरी भी स्टडी है ठीक है तो इसलिए मैंने मैं ये वीडियो बना दूँ ताकि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ और इसी में क्वेश्चन भी कवर हो जाए ठीक है और कुछ कुछ क्वेश्चन के मैंने आंसर भी मैंशन कर रखे थे जो पॉसिबल थे ठीक है सो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ठीक है सो वीडियो स्टार्ट करते हैं देखो पहला मैं टॉपिक बता देता हूं प्रमोशन मिक्स इससे काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ठीक है मैं बता देता हूं क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं पहले तो मीनिंग आपको देखो जो भी टॉपिक होगा उसका मीनिंग तो ऑब्वियस सी बात है क्लियर होना चाहिए तो पहला मीनिंग हो गया मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन ठीक है प्रमोशन होता क्या है उसके क्या इंपॉर्टेंट्स होते हैं यह आपको पता होना चाहिए उसके बाद है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन ये आप कर सकते हो नहीं भी कर इसकी भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिर उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स ये करके चले जाना कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं प्रमोशन मिक्स के ये भी करने हैं आपको ठीक है फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 14.5 का है फैक्टर अफेक्टिंग द प्रमोशन मिक्स इसका आंसर मैंने करवा रखा था उस वाली वीडियो में ठीक है तो वहां से आंसर देख सकते हो आप कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रमोशन मिक्स को क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन आप जाके देख सकते हो अगला हमारा टॉपिक आता है फिफ्टीन पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन एक तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है दोनों के भी डिफरेंस पूछ लेता है फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग पूछ लेता है या फिर शॉर्ट नोट्स में पर्सनल सेलिंग का मतलब भी पूछ लेता है तो ये तीन क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए और उसके बाद एक आता है क्वालिटी ऑफ गुड विथ सेल्स पर्सन जो एक सेल्स पर्सन होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए लाइक like वो ईमानदार होना चाहिए ठीक है वेल ड्रेस्ड होना चाहिए बिहेवियर उसका अच्छा होना चाहिए ठीक है वो क्रिएटिव होना चाहिए उसकी थिंकिंग मतलब क्या बोलते हैं इलास्टिक होना चाहिए कि तुरंत चेंज होकर हो जाए वो कंडीशन के हिसाब से तो क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये आप कर सकते हैं फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफ सेल प्रमोशन ये स्किप कर नीचे वाले स्किप कर सकते हो बस आपको पता होना चाहिए सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग में दोनों में डिफरेंस क्या है क्वालिटी क्या होती है और इंपॉर्टेंस क्या होता है ठीक है सो so, ये हमारा हो जाएगा अब यहाँ पे देखो डिफरेंस मैंने बोला था तो यहाँ यहाँ से आप डिफरेंस कर भी सकते हो मैंने इसकी फोटो ले रखी है पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं चार पाँच डिफरेंस कम से कम आपको याद कर लेना है ठीक है उसके बाद एक आता है हमारा क्वेश्चन कई बार पूछता है ए डा करके कुछ पूछता है ए आई डी ए ठीक है तो ये एड होता क्या है ठीक है एडा होता क्या है इसमें सिंपल सी होती है ए मतलब अटेंशन आई मतलब इंटरेस्ट डी मतलब डिज़ायर ए मतलब एक्शन ठीक है तो ये आपको बस एक्सप्लेन कर देना है अगर पेपर में आ गया दस नंबर में आता है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है कई बार आ चुका है इसलिए मैंने मैंशन कर दिया एडा क्या होता है एडा के बारे में एक्सप्लेन करो तो आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देना है टेंशन डिजा इंटरेस्ट डिज़ायर एक्शन ठीक है पहला तो आपको जो भी से पहला गोल होगा वो यही होगा ना कि आपको अटेंशन लानी है जो भी आपका कस्टमर है उसका अटेंशन लाओ अपने प्रोडक्ट पे फिर उसका इंटरेस्ट उसमें पैदा करो उसका इंटरेस्ट जो है उस प्रोडक्ट में बनाओ फिर उसके बाद उसके बाद जो कस्टमर है उसकी डिज़ायर होगी उसको खरीदने की और उस डिज़ायर को आपको क्या करना है एक्शन में कन्वर्ट करना है तो यही हमारा एडा होता है ठीक है ईजी है आप कर सकते हो ठीक है मैंने सोचा स्किप करने की जरूरत ही क्यों है आपको ये बहुत मतलब ईजी भी है और अच्छा भी क्वेश्चन है इसलिए मैंने बता दिया ठीक है अब उसके बाद क्वेश्चन बनता है हमारा हाँ ये क्वेश्चन है ये क्वालिटी ऑफ सेल्स पर्सन वाला ही है मेंटल क्वालिटी होनी चाहिए उसकी एजुकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है इनिशिएटिव होना चाहिए ठीक है एम्पथी होनी चाहिए ठीक है ऑनेस्ट होना चाहिए तो ये पॉइंट्स आप देख सकते हो इनको नोट करके कर सकते हो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है ठीक है नेक्स्ट टॉपिक आते हैं एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी इसमें से जो क्वेश्चन आता है एक तो डिफरेंस का आता है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी में डिफरेंस क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है जो देखो अब तुम्हें एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी करोगे तो इन दोनों मीनिंग तो पता ही होना चाहिए फिर इंपॉर्टेंस भी पता होनी चाहिए दोनों के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं क्या डी मतलब क्या मेरिट होती है क्या डी मेरिट होती है तो आप ये कर सकते हो इसमें कुछ नहीं करना बस डिफरेंस करना है इसके इंपॉर्टेंस करने हैं बस दो चीज़ें करनी है हो जाएगा आपका ये टॉपिक ठीक है और एडवांटेज और लिमिटेशन भी देख सकते हो आप वो भी कभी कभी पूछ लेता है यहाँ पे डिफरेंस मैंने मेंशन कर रखा है आप देख सकते हो ठीक है दोनों में क्या है एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में क्या होता है डिफरेंस क्या नहीं होता है ठीक है आप देख लेना है स्क्रीन ले लेना ठीक है इसकी पी अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो वहाँ पर आपको ये पी डी मिल जाएगी जिससे आपको ज़्यादा
फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये वाला मैंने क्वेश्चन करा रखा था शॉर्ट फॉर्म में बताया था आपको पहले आइडिया जनरेट होगा फिर आइडिया की स्क्रीनिंग होगी फिर टेस्ट होगा उसका फिर एनालाइज करेंगे हम ठीक है सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं सिक्स जो लिखा हुआ है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं ये आपको बताना है फिर उसके बाद न्यू प्रोडक्ट फेल की हो जाते हैं हम कभी एक तो होता है अगर टाइम से पहले आप उसको लॉन्च कर दोगे तो फेल होगा टाइम के बाद करोगे तो होगा ठीक है कस्टमर क्या अगर आप नीड नहीं समझ सकते मार्केट का आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो फेल हो सकता है ठीक है तो ये चीज़ें हैं जो इजी हैं तो ये सब चीज़ें ज़्यादा टफ नहीं है ये आप मार्केट क्योंकि आप भी एक कस्टमर हो ठीक है तो आपको भी पता होगा कि हमारी नीड्स क्या हैं प्रोडक्ट फेल की हो जाते हैं लाइक नोकिया का आप एग्जाम्पल ले सकते हो नोकिया फेल की हुआ उसने कस्टमर की नीड को नहीं समझा उसने पहले तो समझा था तो वो सक्सेसफुल हुआ लेकिन बाद में जैसे जैसे टाइम होता है लोगों की थिंकिंग लोगों की चॉइस बदलती है लेकिन नोकिया उस हिसाब से नहीं बदला तो फेल हो गया वो तो यही क्वेश्चन बनता है यहाँ से ठीक है सो so, ये हमारा टॉपिक हो गया है और फेल वाला यहाँ पे देखो प्रोडक्ट प्रॉब्लम ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल प्रॉब्लम प्रमोशन प्रॉब्लम प्राइसिंग प्रॉब्लम और टाइमिंग प्रॉब्लम तो ये पांच प्रॉब्लम से जो आप इजीली कर सकते हो अब आते हैं ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग ब्रांडिंग और पैकेजिंग में डिफरेंस देखो ये जो दो को दो टॉपिक करके लिखे होते हैं उनका डिफरेंस आपको पता नहीं चाहिए ब्रांडिंग एंड पब्लिसिटी पैकिंग में ठीक है पब्लिसिटिंग पब्लिसिटी और एडवाइजिंग में ट्रेडमार्क और एक और होता है वो याद नहीं आ रहा मुझे इनमें तो मैं भी आपको बता दूंगा देखो डिफरेंस वाला भी मैं एक अलग से टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा या वीडियो नहीं बनाऊंगा उसकी टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा वहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन सा डिफरेंस आते हैं क्योंकि कंपलसरी होता है डिफरेंस वाला क्वेश्चन करना जो कि चार में से हमें दो अटैम्प्ट करने होते हैं ठीक है सो ब्रांडिंग की क्या मीनिंग होता है क्या इंपॉर्टेंट्स इंपॉर्टेंट्स होते हैं फिर उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज सेम ऐसी पैकेजिंग क्या होती है पैकेजिंग के क्या एडवांटेज होते हैं फंक्शन क्या होते हैं ये आपको कर लेना इस टॉपिक से ठीक है इस टॉपिक से यही दो तीन क्वेश्चन बनेंगे ठीक है उसके बाद एक और क्वेश्चन बन जाता है सिलेक्टिंग अ गुड ब्रांड नेम वो आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो गुड ब्रांड नेम ये है ठीक है तो यहाँ पर मैंने एडवांटेज एडवांटेज और लिमिटेशन मैंशन कर रखे हैं आप देख सकते हो ठीक है ब्रांडिंग डिसीजन कैसे लिया जाता है ये भी आप देख लेना ठीक है फंक्शन क्या होते हैं पैकेजिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं पहला प्रोडक्ट करता है ये परफॉर्म करता है ठीक है ऑफर कन्विंस टू एंड यूजर करता है ठीक है कॉस्ट इफेक्टिव होता है तो ये सब इसके क्या है फंक्शंस हैं पैकेजिंग के आता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट टॉपिक हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है जैसे हम कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सीधा अगर होल से पहले रिटेलर रिटेलर से कस्टमर या फिर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं ये प्रोसेस पूछता है तो ये तो एक तो केस स्टडी में भी आ जाता है सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है तो आप दोनों को देख सकते हैं फिर उसके बाद इसके बाद क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद आता है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ अ चैनल कौन कौन से फैक्टर हैं जो चैनल को इन्फ्लुएंस करते हैं ठीक है ये क्वेश्चन भी आप कर लेना ठीक है पैकेजिंग स्ट्रेटी क्या होती है मैंने आपको उसमें भी बता रखा था वीडियो में यहाँ भी आप देख सकते हैं इसके आंसर ये रहे ठीक है वहाँ मैंने बस पॉइंट्स लिखे थे यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं इसको ठीक है फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कितने फंक्शन होते हैं तीन फंक्शन होते हैं ट्रांजेक्शनल लॉजिस्टिक और फैसिलिटेटिंग ठीक है तीनों प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे आप देख सकते हो फिर उसके बाद क्या है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ चैनल कौन कौन से फैक्टर हैं जो चॉइस ऑफ चैनल को इन्फ्लुएंस करते हैं तो मार्केट तो प्रोडक्ट मिडल मैन एंड कंपनी ठीक है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है आप यहाँ से देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन ठीक है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आता भी है तो दस बारह नंबर में ही आएगा छोटे मतलब कम ना मार्क्स पे नहीं आता है उसके बाद ये ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने मेंशन कर दिया अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो होल अरे होल सेलर और रिटेलर में डिफरेंस क्या होता है और टाइप्स ऑफ मिडल मैन मिडल मैन क्या होता है मिडल मैन के क्या क्या रोल होता है ठीक है रोल या फिर फंक्शन बोलो वो आप करके चले जाना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है यहाँ पर मैंने मैंशन भी कर रखा है फंक्शन ऑफ मिडल मैन क्या क्या होता है देख सकते हो आप पहला तो फैक्टर होता है ब्रोकर होता है फिर कमीशन एजेंट भी होता है ठीक है एजेंट होता है ऑक्शनर होता है ठीक है सो ये सब फंक्शन है फिर रोल यहाँ पे आ गया रोल क्या क्या होता है मार्केट कवर करता है ठीक है प्रोवाइड फील्ड स्टॉक करता है फाइनेंसिंग करता है सर्विसिंग करता है फीडबैक भी देता है प्रोडक्ट की मार्केट में उस चीज़ का क्या हाल है क्या नहीं है फिर उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आता है ठीक है तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता है एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है बस ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद है फिजिकल ड
है ठीक है फिर इसके बाद मार्केटिंग पे आते हैं हम ठीक है मार्केटिंग का मतलब पता होना चाहिए मार्केटिंग और सेल्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सेलिंग मार्केटिंग बता दिया मैंने फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग फिर मार्केट सेगमेंट भी मार्केटिंग मिक्स क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको ठीक है सो ये तीन पॉइंट हैं इसमें ठीक है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में ये सब पॉइंट आते हैं पाँच पॉइंट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ठीक है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सेलिंग मार्केटिंग और सोशल कॉन्सेप्ट ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे डिफरेंस देख लेना आप मार्केटिंग और सेलिंग में क्या है मैं टेलीग्राम पे भेज दी भेज दूंगा ठीक है फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या क्या होती है ठीक है फिर मार्केटिंग जैसे मार्केटिंग जो होता है वो इकोनॉमी में कैसे हेल्प करता है इंडियन मतलब किसी भी कंट्री को ये बताना है और मार्केट एंड मार्केट सेगमेंटेशन ठीक है ये इंपॉर्टेंट काफ़ी टॉपिक है हर पेपर में लगभग आता ही आता है मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं ठीक है इसके हमें ज़रूरत क्यों होती है इंपॉर्टेंस क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं इसके ठीक है सो चार पॉइंट है यहाँ पे चारों पॉइंट आप कवर कर लेना ठीक है मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर सॉरी हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कौन कौन से फैक्टर कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं पहला कल्चरल होता है दूसरा सोशल फिजिकल साइकोलॉजिकल और पर्सनल ठीक है तो ये सब पॉइंट्स थे और यहाँ पर जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसके क्वेश्चन है देखो प्राइज मैंने यहाँ पर मैंशन नहीं किया इस चैप्टर प्राइजिंग का क्योंकि प्राइजिंग के दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो दोनों क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में ही कवर कर लिया था होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच